na kusalimu mpendwa ambao ambapo mahali popote ambapo unatusikiza katika kipindi chetu cha Debora ambayo huwa inakukujia kila siku ya Jumatatu uh, saa mbili ya usiku. Niite Reverend Mary kutoka Gapi Fellowship Ministry ni miokoka Kristo ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kazi nzuri ambayo amezidi kufanya ndani yangu. Kwa hivyo siku ya leo uh, niko na mgeni ambaye ametutembelea lakini kabla sijaweza uh, kuku introducea mgeni wetu ama kukumpatia nafasi ajitambulishe naomba tu nianze kwa neno la maombi tukisha tukaweze kuendelea. Mokozi Mungu Baba katika jina la Yesu tunanyenyekea mbele zako tukisema ni asante kwa sababu ya nafasi kama hii ambapo Baba umetupatia mm. ya kuwa tunaweza keti kukuinua na kukuabudu mm. kwa matendo mema ambayo umetenda na kwa hivyo tunakaribisha uwepo wako ukawe nasi hadi tamati mm. na tutakapomalizia vyema Baba tutakushukuru mm. tunatamani kushuhudia maukuu wa yako na ili mwingine anapotusikiza na kusikiza ushuhuda ambao tuko nao siku ya leo mm. wengi watajifunza jinsi livyo vyema kukugoja mm. na zaidi baba kujiachilia mbele zako mm. tunakukaribisha uwe nasi katika studio yetu mm. na tutakapomalizia baba tutakwambia ni asante mm. katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kushukuru amen amen, amen. kabla sijaweza kumkaribisha mgeni tamani kusoma neno moja katika kitabu cha Yohana I mean inaitangwa Luke Luke mtakatifu mlango wa 22 kuanzia pale mstari wa uh, uh, I mean inaitangwa 71 sabini na, na moja ikasema wakasema basi tuna haja gani tena ya ushuhuda maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake wakasema ya kwamba kuna haja gani tena ya ushuhuda mm. maana tayari tumesikia kutoka katika kinywa chake mm. kwa hivyo huyu ni yule ambaye ali, alikuwa kipofu na akaweza kuona na basi tunaona ya kwamba wakati ule alipokuwa a, 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 ali, aliweza kuona watu waliulizana maswali mengi mm. na yule akasema mimi ni sijui mengine mengi but mimi najua nilikuwa kipofu mm. lakini sasa ninaona mm. kwa hivyo asubuhi ama uh, wakati ambapo unatusikiza ya kwamba tuko na nini tuko na mgeni ambaye anaenda kushuhudia kama vile yule kipofu alivyoshuhudia na akawaambia watu vile Mungu amewatendea mm. wale watu hawakutaka kusikia maneno mengine mm. walisema ya kwamba sisi tayari tumesikia ushuhuda hatu kutoka kinywani chake hatutaki mambo mengine yoyote tusiki tu, hatutaki maneno ya mtu mwingine maana tayari tumesikiza kutoka kinywani chake mm. kwa hivyo siku ya leo tumetembelewa na profetaiza uh, Sofia ambaye ni rafiki wa huduma yetu na pia ni mtenda kazi nasi katika uh, huduma na kazi ya Mungu na atawaambia tena zaidi. Kwa hivyo ninampatia nafasi hii aweze kujitambulisha, awasalimie uh, na kisha tukaweze kusonga. Amen. 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 Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Amen. Reverend Mary. Yes. Kunikaribisha katika studio yes. ili nikaweze kuongea na watu eh. anajua kwamba eh. uh, kupitia neno hili mm. watu wengi wanakombolewa na watu wengi wananunuliwa kwa hivyo nadhani ya kwamba kwa majina uh, wala ambao wanataka njoo naitwa prophetess sofia eh. nimeokoka kristo ni bwana amekuwa mtetezi wa maisha yangu nimeoleka na mwanaume mmoja waki, wa, wa kiume amen. si wa kike na niko na watoto watatu asante wengi tutaongea amen asante sana Amen. tunasema karibu tena zaidi Asante. tunapoendelea katika show yetu unaamini ya kwamba watu wanatutazama uko na ushuhuda mzuri mtamu mm. ambapo wengi ambao watakuwa wanatusikiza uh, uh, wataweza kujifunza mambo mengi Amen. kwa hivyo Sofia me, ni nani uh, alizaliwa wapi uh, Sofia uh. Uh, na Sofia ni ni, ni mkuria uh-huh. amezaliwa migori uh-huh. alafu akalelewa chini ya ushirika wa church of god of prophecy uh-huh. alafu akaoleka kwa 
kwa kwa Western. Okay. Na yeye mwanaume mmoja anaitwa mm. Steven Mukaya Kamarich. Eh okay. Ah hivyo ndivyo ni ndivyo na nimeokoka mm-hmm. katika wokovu Sofia amekuwa mtu ambaye anapenda kazi ya Mungu. Amen. Huyo ndiye Sofia. Amen. Yes. Sasa umesema mkuria wakuria wanapatikana Ooh. Kenya makule boda. Yes tuko na wakuri ambao wako Tanzania boda uh, na kuna wale wako Kenya. Uh-huh. Kwa sisi tuko katika mpaka wa wa, wa Kenya, uh-huh. wa, wa Tanzania na Kenya. Okay. Karibu na Sirari. Kwa hivyo tayari we ni Mtanzania. Uh-huh. Asante. Yes. Kwa hivyo Sofia ako na wazazi. Yes. Alizaliwa. Mhm. Aha. Alizaliwa hiyo sehemu ya Tanzania, sehemu za Sirari boda. Uh-huh. Katika ukitoka Migori, uh-huh. upande kidogo hivyo, uh-huh. utapita Nyabwanzi. Uh-huh tana na okay, yes. okay. Yes. Nataka utuambie wazazi wapo mahali yes, pale. Okay, okay. Uh-huh. Uh, nilizaliwa na wazazi uh, uh, wote wawili uh-huh. uh, lakini mmoja alienda kapas uh-huh. ambaye uh, alipas 2000 uh-huh. nikiwa class class 1. Okay. Uh, nikabaki na mama uh-huh. wako mahali pale. Uh-huh. Uwa wanani, wananiambia tunakuonanga kwa TV. Uh-huh. Sasa najua hata na sasa uh-huh. wataniona tena kwa hii. Watakuona kwa TV yes. agapi. Yes. Asante maana kule uh, na naona inafika mpaka Rektokto. Watu wa Rektokto wanatutazama vizuri. Mm-hmm. Kwa hivyo ukiona ikifika Rektokto na mimi nikitembea kwa mandugu za mume wangu mm-hmm. ni wako karibu tu pale uh-huh. na na huwa wananiambia wanatutazama. Uh, tuko na moja anaitwa Mama Viongo uh-huh. uh, na kokule Tanzania na wengine wengi ambao wako mahali pale huwa mm-hmm. wanatutazama. Mm-hmm. Kwa hivyo nataka uchukue nafasi uwasalimie wazazi ndugu zako. Ah uh, cha kwanza ningependa kusalimia mandugu zangu mm-hmm. Morris mm-hmm. uh, Morris Nyagarea mm-hmm. Nyabakara mm-hmm. na madada zangu niko na dada wengi 16 mama mmoja mama mmoja wasichana 16 wote ni wasichana hamna uh, kijana sasa ni huyo ni hao wawili wenye nimetaja mm-hmm. Morris Nyagarea mm-hmm. pamoja na anya bakara matiko okay. kuna kalast born sasa kanaitwa John Pwita kwa hivyo wasichana ni 16 16 na vijana vijana watatu kwa hivyo wa, mama kuna watoto eh, 19 yes huyo baba sio na baba mmoja baba mmoja wa huyo mama eh. amebarikiwa eh. na wote na watoto wote wako wako wote uh-huh. madada zangu wote uh-huh. na mapasta uh-huh. Ah uh, last born ndio ameoleka juzi mm-hmm. Jacqueline ni muita na anaendelea kuona anaingia tena kwa mpango wa upasa. Mm-hmm. Kwa hivyo ningependa kuwasalimia wote mm-hmm. nikiambia kwamba tuendelee kutegea Agape TV mm-hmm. na Mungu aendelee kutenda mema. Pia ningependa kusalimia mm-hmm. Uh, wale wananitazama wale nimeambia mm. ninakuja huku mm. kanisa la church of god mm. ni kubwa ni kubwa ni kubwa kwenda kibera mm. najua ya kwamba wanatutazama mm. kina bishop wetu mm. uh, moses nyangi bishop ofula mm. wote watatutazama okay. mm. na mume wako mali alipo yes hiyo singe msahau <laughs> Kwa napenda kumsalimia akiwa eh. makweni eh. pamoja na walimu eh. na wote na principal wao. Okay. Yes. Asante. Thank you. Kwa hivyo leo tumepatana uh, prophetess yes. ili ukaweze kutushuhudia. Mm. Umetuambia umelelewa pale Migoli, Migoli yeah. na ukajikuta ya kwamba huko Nairobi. Yes. Na ukatuambia uli umeolewa. Mm. Sasa ume uliolewa uh, mwaka mgani? Mimi nimeoleka 2011 ikianza. Uh-huh. Eh nimeoleka 2011. Uh-huh. Uh, tukaka ushago mwaka mmoja uh-huh. lakini kwa sababu ya changamoto moja mbili tatu uh-huh. tukakwip kuja Nairobi. Okay. Hizo uh. ndizo ninataka leo tutatuambia changamoto gani. <laughs> <laughs> kwa hivyo Sofia uh-huh. baada ya kulelewa kule ukasomea kule uh-huh. sasa mume wako mkakuja kupata na wapi? Mume wangu uh-huh. uh, Uh, tukipatana na yeye alikuwa KU mm-hmm. uh, University mm-hmm. nami nilikuwa wakati huo nikisoma bado form 4 mm-hmm. kwa hivyo tulipo alipomaliza mm-hmm. na mimi nikajoin pale mm-hmm. sasa hapo ndio tulipatania okay, na okay KU yes. ukapatana mahali pale yes. sasa hapo rafiki ukaanza kaanza uh-huh. rafiki uh-huh. tukaendelea tuka hivyo uh-huh. tukakuja kwa sasa eh uh-huh. nyumba eh uh-huh. mm-hmm. wa huyo ni mzuri sasa hivyo sasa mkaoana <laughs> na baada ya kuoana mkaishi nyumbani. Mm. Mm-hmm. Sasa Sa- kwa nini uli, uli changamoto kama gani zilinasema 
zilikutoa nyumbani <laughs> first of all uh, wakati ambapo tulikuwa tunachumbiana uh, i thought that uh, maisha itakuwa tu hivyo is uh, just tuko pale ni kwa nyumba tu kama bibi na bwana hakuna uh, kitu kingine yes. but it came to uh, ikakuja ikawa tofauti uh-huh. in that nilipoingia mahali pale kwa ndoa haikukuwa mm. uh, vile nilitarajia nilikuwa nadhani tutakaa tu pale kama m- yani kistarehe tu hakuna chochote nakuja mm. ikafika wakati ambapo tumemaliza mwaka wa kwanza mm. na wazazi hawauni mtoto yeah. sasa vita sikaanzia pale uh-huh. uh, apart from hiyo tena wakati mm. alinioa mm. pia kukakuwa na vita tribalism mm. ya kwamba kukaonekana kwamba amewaa aje mkuri ameacha waluya mm. waluya kwa na hawakukua sasa na vita rembo wa, yes. wa, 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 waluya. wa waluya sasa kukakuja kukakuwa ni changamoto uh-huh. hapa ni kubishana uh-huh. eh? uh-huh. sasa waluya wanangangana mbona mtoto wao asomeshe aende kwa wakuria uh-huh. na kula wakuria wanasema mtoto wetu ataenda aje kwa waluya uh-huh. watu kwa makabila kwa hivyo both sides kuna vita eh uh-huh. kule wanangangana ameenda kufuata nini kwa waluya uh-huh. waluya huko wanangangana kwa nini ameoa mkuri uh-huh. sasa ukawa ni vita uh-huh. sasa tulipoendelea hivyo uh-huh. hizo vita za tribalism zika uh-huh. zikatulia uh-huh. changamoto moto ya utopu ya kupata mtoto sasa sikakuja. Okay. Mm, first year hakuna mtoto, mm. second year mm. hakuna mtoto. Uh-huh. Ah nika mm. ah, lakini labda saa zingine watu utakanga kukaa hivyo mnasema kwanza mjuane. Unajua wasichana sikizi hawataki kupata watoto haraka. Mm. Nasema naezaje zalia mtu na mimi simjui. <laughs> labda kwa uko baadhi yao ambao nasema mimi si kwa nataka mtoto katika ule uh, nini. I think during that time hiyo mm. kitu haikukwa kitu imeanza juzi juzi hapo. Okay. Hiyo uh-huh. uh-huh. kitu mtu kusema tunapimana kwanza. Uh-huh. Sisi hatu kukuwa ni kupimana. Uh-huh. Kwanza tulikuwa tumeandika list ya watoto wenye tutapata uh-huh. na majina yao ready. Okay. Watoto wenye tutazaa. Huko <laughs> mbiambia na kabla tuone waine. Uh-huh. Tulikuwa tumepea mpaka majina uh-huh. ya vizuri vile first born ataitwa. Uh-huh. Sasa we were married when we are ready. Yeah. Ready tupate uh-huh. watoto. Uh-huh. Sio kupimiana tena acha tupimiane kwanza hewa. Uh-huh. Wacha nimpime kwanza. Uh-huh. Hatukukuwa kwa hiyo. Mm. Sasa tukangoja ngoja hivyo. Uh-huh. Kukaenda mwaka wa kwanza wa pili. Uh-huh. Mambo ikachacha sasa. Uh-huh. But then Luka sema hapa sasa kwa waluya ikalikange. Uh-huh. Mm, vita sikaanza. Sasa, sasa mother in law sasa ndiye anasema kuwezi kukalika. Uh-huh. Yaani uh-huh. yangu ilikuwa tofauti. Ma- mine father in law ndiye alikuwa mbaya. Eh. But mother in law eh. was nice. Yeah. Yes. Alikuwa tu ana, anajua wakati wa Mungu eh. utafika. Sometimes angenikalisha niambie mm-hmm. hata mimi nilikaa miaka 4. Eh. Nilifukuzwa na na, na father lakini nilivumilia. Vumilia mwanangu. Eh. Lakini baba mko anasema muweze kaa kwangu bila yeah. mtu. Uh-huh. Sasa kukakuja na, that's a different case maana wa mama ndio mm. wenye kelele nyingi. Ai kwangu ilikuwa tofauti. Eh. Kwangu eh. ilikuwa tofauti. Father in law angetoka huko kuja hata afungue kwangu atoe vitu zangu haya aweke pale nje uh-huh. afunga aseme ti mtu akae hapa kama ana mtoto uh-huh. atujaletee hapa maua kwanza ujue we ni mkuri uh-huh. ujui waluya vile wanajipanganga haya uh-huh. haya <laughs> sasa kukaonekana hapo ai ni na sasa na mimi nikawa na sasa kijana wake anamtazama tu akifanya vile uh-huh. ama a uh-huh. a uh-huh. Alikuwa na time sasa ile kijana wake ayuko. Uh-huh. Tunaona sasa kwa kufunza mara ya kombani. Eh, ni mwalimu pia. Nyumbani, okay. Eh. Nimebaki hapo nyumbani. Uh-huh. Sasa ilikuwa yani ilikuwa ni, ni, ni vita sasa sasa sa, sa, Fadhil lo uh-huh. na mke wa kijana wake. Uh-huh. Naye na mimi Mungu alinipea roho nyingine ya uh-huh. rude. Uh-huh. Eh, nilikuwa namuuliza uh-huh. sasa wewe kijana wako ni gombanishi. Uh-huh. Wewe una ni gombanishi. Uh-huh. Si wacha basi akuje tukao tugombanishe wote. Jua wote tunalala kitanda moja. Uh-huh. Eh, lakini <laughs> <laughs> na ni kweli it's a fact maana yeah. sasa mko wawili mbona yeah. we ndiye anakuattack anajuaje ama kijana yake ndiye alikuwa na shida we ulikuwa sawa mm. ndio saa zingine tunapenda kulaumu sana wamama <laughs> na sio ati wamama ndio tu hawezi wanakuanga na mashida hata mwanaume anaweza pata shida lakini tunasema huwa tunasema watoto upeano na Mungu mm. maana kuna vile unajikuta ya kwamba Uh, kama Mungu hajasema mpate watoto amtwezi mm. pata mnajikuta nyote mko sawa mm. lakini Mungu ana anawakanyangia nasema mm. bado mtatulia na then we shall know later mm. mambo vile yalivyoendelea kwa hivyo uliwaambia ya kwamba tukae na chini na kijana eh. wako tugongambani eh, maana zote tunalala kitandamo 
<laughs> Siju tena break kidogo uh, katika break ya commercial break then we come back. baraka lakini kuifika ile inchi na kutulia katika ile inchi lazima ujiulize uko chini ya misingi migani na kushukuru kwa kubali kuitazama Agape Love TV mahali ambapo unabarikiwa unapolipokea neno lake bwana wenda unabarikiwa katika ujumbe zetu unaweza piga simu ili tukaomba pamoja nawe kwa wokovu kwa miujiza na zaidi ya yote kwa mambo makuu kutendeka maishani mwako zaidi ungelipenda kuwa msaada katika hali ya kutoa sadaka zako basi namba zetu ziko pale zidi kusaidia kwa kuwa neno la bwana nasema baraka za Mungu aziongeze uzuni zinatajirisha bye bye endelea kukaa hapa hapa Karibu tena zaidi katika kipindi chetu cha Debora katika uh, Agape Love TV ambapo huwa tunakuletea ushuhuda na watu ambao wametolewa mbali na Mungu. Watu ambao ni ushuhuda unaposikiza na kuambia maisha yako hayatabaki vile. Kama wewe uko mama pale, hauna mtoto, umekaa kwa muda, ujue sio wa kwanza. Tuko na prophetess ta Sofia katika nyumba yetu ya studio ya Gapi anatushuhudia yale ambao ameyapitia. Kwa hivyo si banduke tusikize yale yaliyotokelezea baadaye. Kwa hivyo uh, Sofia umetupatia ushuhuda. Ukasema ya kwamba atuliambia baba mko <laughs> eh tunalala kitanda moja. Tugoje mgoje mkijana wako utugombanishe utugombanishe tukiwa na yeye yes. sasa kuto, kutoka hapo kukaendaje sasa wakati aliniambia hivyo uh-huh. nikamwambia ngoje kijana wake aliniambia basi uh-huh. autangoja kijana wetu uko uh-huh. hiyo nyumba uh-huh. yake uh-huh. akaenda akachukua mattress kila kitu akaenda akapeleka kwa uh-huh. nyumba yao uh-huh. uh-huh. akafunga nyumba uh-huh. Sasa akaniambia nguo zako ndio hizo waenda kwe kwenda kwe. Kwe. Mm. Mimi nikapigia mzee. Mm. Nikamwambia baba wako ameniambia nito. nitoke. Nitoke. Mm. As you know Koreans mm. si wale watu wa kusukumwa hivyo hivyo hivyo. Mm. Mimi bila nitoe nguo zangu akapeleka huko. Mm. Kwao. Mm. Mimi nilifika wakati wa kulala. Mm. Na mimi nikaenda nikajibanza kwa kitandao nikaka hapo nikamwambia tunalala hapo wote. Aya. Kwa eh. kitanda ya baba na mama. Ndio sasa kama hataki nilale kwangu. Mm. So I decided nikasema the best solution was my husband ameniambia nikimwacha anaweza jifanyie kitu chochote. Mimi naye nikaenda na umanga. Nikamwambia tunalala kwa hiki tanda yenu hapa. Kwa sababu mmekata nizalala na kijana wewe. Eh. Ndio wakanda kanifungulia nyumba kangoja kijana wewe. Immediately alikuja tukakuiti kuja na hiyo. Okay. So bila tupika. Na kwa kweli yule mwanaume alikuwa anakupenda. Kama wengine waje kuambia mimi sitaki lana ya wazazi wewe toroka enda. Kwa maana sasa wazazi ndio kusema tukakaa hapa mbele kutoa swama hapo 
tukaishiisha kidogo vita ni hivyo tu bado eh, bado hujafanikiwa mm, na sasa hii halika, katika hii harakati ya kugojea watoto umeniambia ulikuwa KU ulikuwa unasomea walimu, walimu. Mm. sasa hizo hali ya kukaa bila mtoto ili uh, uli, kuna ile kazi ulikuwa unaji, unajipatia ama ulikuwa tu housewife No nilikuwa nafunza huo wakati wakati nilikuwa hapa hivi mm. uh, nilikuwa Nairobi nilikuwa nafunza St Stephen. Uh-huh. Uh, nilikuwa nafunza St Stephen. Alafu mm. uh, oh, St Stephen niko huko huko Ruben Mali Agape. Aha. Uh-huh. Yes. Okay. Nilikuwa nafunza hapo St Stephen. Uh-huh. Then 2012 nikafunza hapo 2013 uh-huh. tukafungua Bright Star sasa. Oh. Hiyo uh, yetu sasa. Okay. Mm. Aha, kwa hivyo tunaongea na Sofia she is not only a prophetess but she is also a director of Bright Star <laughs> Academy. Kwa hivyo tumebarikiwa kwa naye mama. Kwa hivyo hizo miaka muka, kwa hivyo katika ile hali nini ya kufanya kazi mm-hmm. sasa mkafungua shule yenu mkafungua shule hapo uh-huh. ndipo tulipata hiyo ni 2013 tukapata mm. uh-huh. pesa sasa pesa sikaingia uh-huh. tukasema wacha tuende tupime uh-huh. tujue what might be the problem uh-huh. tukaenda Kenya hata uh-huh. nipoenda Kenya hata akasema my umbo cannot carry a baby uh-huh. iko weak uh-huh. tukaenda sehemu za Ruiru kuna hospitali iko hapo kwa uh-huh. nzuri uh-huh. tukaambiwa ya kwamba Ah uh, daktari akatuambia ovari zangu uh-huh. siko na matatizo zimeoza. Uh-huh. Yeah. Yes. Na bado natembea. Mm hiyo uh-huh. nikashanga. Uh-huh. Sasa tukitoka hapo nauliza mzee mzangu ananiuliza utakuwa aje? Ovari zimeoza, siji mayai imeoza. Uh-huh. Na uko mzima. Na wakati wako wa wakati ule, wangu wap... ninaenda kawaida. Uh-huh. Sasa tukao tunasema hapana hizi uh-huh. ni, ni vitu sama daktari wote uh-huh. hasa hasa chenye kitu zaidi ya zaidi uh-huh. prayers uh-huh. na wokovu. Uh-huh. Ngeko asi wokovu uh-huh. kila mtu angeshika njia za. Uh-huh. Hasa hasa mume wangu namshukuru sana. Uh-huh. Maana wakati hata walisema mara ya kwanza eti uh, ovary zimeoza. Uh-huh. Aliniuliza uh, mimi ni tumesoma. Uh-huh. Ovary West of you let kama ovaris yako zimeo imeoza kama mayai zimeoza hiyo eh. hiyo nini haiwezi tendo utakuwa wewe ni mfu ii uh-huh. utakuwa mfu eh. akasema hizo zote cancel wewe tu kwa mawazo <laughs> kila wakati angekaa na mimi ananiambia toa hizo kwa mawazo huo eh. sasa ni mwaka wa 3 eh. wa ine ndio huo eh. Simu zinapigwa kutoka nyumbani. Yeah. Akiona simu inapigwa anakuja karibu na mimi. Akisikia nimeambona mtoto anaulizia anachukua na lazima na na block huyo mtu. Eh. Kabisa. Ndio na shindo kama eh. mimi nina nina, nina ni simuulizi maswali eh. eh. na mimi mwenyewe ninataka mtoto. Nine, ninataka mtoto. Mm. Mbona ule mwingine watatu wakuja kuingililia? You know hapa tunafaa tuzungumzie mm. hata wa, wa, wale wazee mm. ambao wana huwa wana advice wana wake na watu wa mama mkwe na relatives relatives tupa huyo mama na wakati yeah. alipokuwa na kutafuta hakuwa na watoto na yako tena wakwenda akwenda kwa consort ama ni yowe Sofia yes. walikuta watu wawili ambao wanapenda Wanapen. kwa hivyo acheni kuingililia manyumba za wenyewe ah. eh condition na ile mambo ni yako <laughs> <laughs> lakini wachane na story za wenyewe <laughs> maana hata kunanga mzee anaweza kuwa hana pressure mm. lakini pressure inatoka wapi sasa hiyo ndio ilifika walikuwa na papa yake anasema mimi mwenyewe uh, i believe in my god yeah. na niliambia Mungu sita wenu mwa mtoto yeah. nitapata mtoto uh, kwako uh, alikuwa anga ananiambia hivyo uh, sasa ingine ninalia ninalia anani consult uh, mahali alipo na joya kwamba anatutazama uh, na tutazama niambia ninakuja hapa uh, namshukuru sana uh, by the way ingekuwa ni wanaume wengine kama uh, hawa kisasa uh, ah angekuwa ni hawa na wake sita <laughs> wale ku test uh, come we test uh, I see whether the connection is working. Eh maana hata mumeenda hospitali both of you mkapimwa. Yes. Wewe mwenyewe ndio umepatika. Mimi na shida. Una, wanaongea maneno ya ovaries yeah, mara okay, yeah, yeah. uterus. Mm. Uh-huh. Jua hata uko sasa ukanasema hakuna mwanaume tasa. Uh-huh. Na kweli madaktari hapo ukanasema ukweli hata kwa Biblia. Hakuna uh-huh. mwana mwana mwanaume alitajwa tasa. Uh-huh. Ni wanawake tu. Uh-huh. Kwa mimi nilikuwa najihurumia tu lakini he stood with me. Uh-huh. Yeah. Bamoja na maneno mpaka mtu anachoma fair kutoka ushago mzangu anawadanganya sasa hii ninaona ona tumbo imeanza kufurafura kumbe ni kunaona nona mtu anachoma fea kutoka ushago till mpaka Nairobi eh. anakuja anakaa na mpikia kinipima wakitoka kimsilisha na mwambia huyu hakuna kitu eh. anakudanganya nitumbo amefurisa hapo <laughs> <laughs> uh-huh. mm. 
So wakati mwingine ni vizuri mm. asi uh, tukiwa kama couples mm. tu uelewe mtu wako yeah. kama uliamua kumchukua umuelewa mm. I, I really thank you my husband yeah mm. maana hakuna mtu anapendanga kuwezi panga uolewe mm. after na ukose watoto eh. kwa hivyo hiyo tunasema inakuanga na kuna mambo ambayo huwa yanakuwa a Mungu anataka uwe na patience mm. na kama sasa ushuhuda kama huu mm. hauta tuta, watu watasikia kutoka kinywa ni chako mm. kama ile tumetaja kuhusu yule 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 kijana ambaye aliponywa mm. walisema ya kwamba hatutaki kusikia mengi kutoka kwa mwingine maana mm. tayari ameshuhudi wewe mwenyewe umeshuhudia ya kwamba vile Mungu amekupeleka mm. kwa hivyo in total mkaishi miaka mingapi kama mna watoto uh-huh after after hizo vitu zote uh-huh. tulikuja tukaamua tu, baada nimetumia madawa za kienyeji uh-huh. ma, madawa za hospitali uh-huh. kwanza acha ni kwa mess kitu kingine mama mwingine hapo uh-huh. anauzanga madawa uh-huh. imagine akawa mimi siko najua kidonge cha family uh-huh. akanambia kuna kuja hii kidonge every month every month ningiri moja kidonge moja uh-huh. kumbe ni kidonge kile cha family sasa nilikuja pale nimejifungua nikakuja kuenda kuchukua hiyo kidonge ya family nikakuta ni yeye alikuwa ananipenda kule. <laughs> watu ni wachawi ndio. Wa watu ni wachawi. Watu wako. Yaani wewe unamwambia wewe una watoto na baada ya kidonge ya family ili ufungue kabisa. mzee wangu huyu yeah. mwanamke hata za yeah. m- tafuta kuna rafiki yangu ako na mtoto yeah. wanazaanga mapacha. Yeah. Sasa ananipea family niendelee kukaa atafutie mzee wangu bibi. Maana wewe una ufahamu. Watu watu si ni wanyama na damu yako na sasa wewe ujue you are very innocent mm. kasiana ka nyumbani kametoka mm. sasa wewe umeambiwa utatengenezwa na huyo mm. mama kumbe naye anakupea dawa ya family plan anapea dawa ya family huku mm. kando anaita mzee wangu kando anamwambia huyo msichana hata za mm. niko na rafiki yako na wasichana wanazaanga mapacha mm. unaanza unaanza acha na huyo amwachukua kwa kweli mzee wangu anamwambia ni nimeokoka mimi mm. siwezi chukua msichana mwingi Yeah. Ndio hiyo miaka bado so, kazidi na baada na ya kuchoka uh. tuliamua tukasema we, we sat down. Tukaambia ni msanga kaniambia sasa tuko na pesa. Mhm. Atuwezi tunaweza tukanua mtoto. Uh-huh. Lakini atuwezi nunua. Uh-huh. Maana Mungu alisema in the book of Deuteronomy chapter uh-huh. number 28 uh-huh. tulikaisoma namba 1 up to 14. Yeah. Ya kwamba Mungu atabariki tumbo zetu. Yeah. Yes. Mm. atuta 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 lak mm. kama tutaenda kulingana na na amri zake mm. tukachika hilo neno mm. na tukakaa sasa tukasema mimi nikaamua nikamwambia nimekunywa madawa imetosha mm. nime nimetumia madongo vidonga imetosha sasa nataka nikae hivyo mm. yeah mezi after after seven years after seven years na hapa maana mimi najua wewe ni mwimbaji mm. nyimbo zako ulianza kuimba lini nyimbo zangu uh-huh. after sasa ni, ni, ni kabla ni oleke uh-huh. i started my ministry before i, I was married uh-huh. nilianza kuhudumu nikiwa class 3 uh-huh. nikiwa mtoto mdogo sana ndio nilitangulia kuambia nimelelewa na reverend nyangi uh-huh. alianza kunilea nikiwa grade 3 uh-huh. mdogo huduma yeah. kuhubiri nilianza kuhubiri nikiwa grade 3 uh-huh. yes okay. so hapo ndio nilianzia nikawa ni kuhubiri hivyo mwalimu wa Sunday school nikaingia kwa uimbaji uh, amme wangu amenipata tu nikiimba okay yes. kwa hivyo uko na nyimbo zako uko na kanda nga, kama ngapi ah uh, hii nilikuwa ninamalizia volume 1 uh-huh. nimeimadiza sasa ndio natoka niingie volume 2 oh, amen yes. kwa hivyo ile hata ukipitia mangumu ulikuwa bado ule kuna wimbo ambao ulitunga kuna wakati ulitunga ile hizo nyakati ah niliimba wimbo wengine mzuri hapo inasema mateso yangu ya mesi di bwana wewe wakati wa mapito hebu wimba kidogo eh acha nikuimba mateso yangu ya mesi di bwana mateso yangu ya mesi di bwana fanya hima nisaidie bwana fanya hima Nisaidie bwana mateso yangu unarudia hivyo mm-hmm. alafu inasema kwamba niliyokula nao leo hiwa na nilenga niliyosaidia wanena uongo kwangu fanya hima nisaidie bwana fanya hima 
nisaidi yeye bwana yani wale nilikuwa marafiki zangu nikiwasaidia hata tukiwa pale shuleni mm. sasa hii wananena uongo kwangu yeah. wengine wana, wakati unapitia changamoto mm. wengine wanasema alikuwa anatoa mamimba mm-hmm. wengine wanasema uh, labda kama la, huyu msichana alikuwa na wanaume alikuwa sijui na nini wa, wakanena yote eh. nikamwambia Mungu fanya hivyo nisaidie eh. usimame na mimi maana wale niliowasaidia hata wakati huo sasa hii wamenigeuka mm. yes kweli yes sasa zile uko na shida mm. watu wanakuwa wana wana wanakugeuka mm. na wanaanza kuongea uongo wako matope eh. Eh, na hata uko innocent eh. kwa hivyo kazidi na mbele na kuimba nikaendelea tu hivyo uh-huh. nikaimba nikaimba nikakuja nikatoa hiyo hiyo wimbo nikakuja nikatoa matendo yako uh-huh. yatakuku uh-huh. eh, matendo yako yatakuku mkili unatenda uh-huh. baada sasa nimesha huo pia unaimbaji eh. uh-huh. matendo yako uh-huh. inasema matendo yako yatakuku matendo yako yatakuku jiandae yatakuku alafu stanza tu hapo inasema ya kwamba ah, leo kanisani kesho uko kwa waganga leo kanisani kesho uko kwa ulevi leo kanisani kesho uko kwa ukaba matendo yako ndio yataka kuhukumu amen mm. amen mm. At least tulikuwa na Mungu. Alafu kuna yenye nimeimba sasa baada nimejifunga. Ngoja, hiyo tu hiyo sasa eh? tutasikia. Eh, kwa hivyo tarudi upate watoto. <laughs> kwa hivyo tunaenda commercial break kidogo kisha tatuambia baada ya miaka saba. Je, Mungu alimtembelea ama kuliendaji? <laughs> Twende commercial break then we come back. Asante sana kwa kutulia pale na kuwa wakugojea kuzidi kusikiza ushuhuda kwa dada yetu Sofia ambaye tunamuita prophetess ambaye ana ushuhuda moto moto hey, sijawahi sikia hii ya kwamba mtu anaweza fukuzwa na baba mkwe na anamtolea vitu kwa nyumba na yeye haendi maana kwa kweli anapenda huyo kijana anaenda kwa bedroom yao na waambia maana mmenifukuza leo pia mimi nalala na nyinyi kwa hii kitanda maana mume nifungia mpaka baba mkwe <laughs> anaenda kumfungulia nyumba maana ameona huyu dada amba nduki sio kama wewe na nenewa tu umeshafunga mizigo umeona mm. maana mume wake alikuwa amemwambia ukijaribu niache mimi nitajite, nitajifanya mambo kwa nini utake mume wako ajue kwa sababu ya wazazi yeye hajakuacha bado amesimama pamoja na wewe lakini because of the insult of the parents unasema ya kwamba wewe ibaki ukijua wazazi wako wameniingililia sana they did a very wise thing wali shift wakahama mahali pale ili wakaweze kuendelea mbele na maisha yao kwa hivyo wakarudi na robi tumesikia vile wameendelea mpaka kwa na nyimbo zake maana i believe kila mateso ambao nao yapitia yako na ushuhuda na yako na behind there is a, a testimony Mungu anatengeneza. Kwa hivyo Sofia tukasikia ukaendelea mbele na kugojea Mungu. Hata mm. wametoka nyumbani wamemwangalia 
wameona hakuna kitu huyu ni kunaona naona tu kukula vitu za, za kijana wetu na tulete mtoto <laughs> yes ehe uh-huh. ah uh, baada ya hapo ehe ah ilikuje kaka tu sasa mimi sijawahi jua mtu vile kwa mja mzito uh-huh. sijawahi lewa sasa mimi nilikuwa nasikia tu uzito mwili mimi uh-huh. lakini kazi na chapa tu uh-huh. in short when god decide to bless somebody uh-huh. na kubariki ngi double double uh-huh. Amen. Amen. Kwa hivyo nika nikaja nika nika nikaanza kusikia hali si ya. Si ya. Mwezi wa kwanza wa pili. Sasa mimi si juu sasa siongei na mtu. Yeah. Sina rafiki. Mm. Kwa plot kila mtu hata nikisonga nywele vizuri. Mm. Wanaingia wakichaka kipika na mikono eti wanaume angalia ange nywele. Mm. Si amzari ikabidi mm. ninyoe. Mm. Sasa si kwa na rafiki. Mm. Mm. Mali popote hata mm. madada zangu wakaingilia kati. Mandu hakuna i head no friend. Sasa madada zako wanafanyaje? Waliingilia kati wakaanza kunitusi umejikalisha kwa muluya na uh, usai umekwamilia huko na kondea huko uh, utakufia huko uh, but I thank God sai uh, ninashukuru Mungu hata nyumba ya mama uh, mimi na huyo kijana walikuwa na tutusi tumejenga yeah, yes amen. kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hilo uh, uh, nikakaka ni, ni, ni nikakaka Ah nikaanza kusikia kitu kinakimbia kwa tu. Mm. Nikapiga mzo wangu simu nikamwambia, "Eh, unakuja yeye anakaa ukambani, mm. anafunza ukambani mm. kito boys." Mm-hmm. Ah aka nikamwambia, "Ukikuja unikujia na nini? Na dawa." Mm. But principal akamwambia, "Huyu msichana juu labda hajawahi experience mimi, labda ni mimi." Mm. Mama yangu akamwambia, "Huyu azaangi." Aya. Urisi pa kama mbia ah ndio saka aza kumuelezea pia yeye. Yeah. Eh. lakini vile nimekueleza hivyo hizo eh. ni signs za eh. za mimi ndio usimpelekee madawa haraka haraka. Eh and then hospitali. Eh ndio kwanza hospitali pima. Eh. Sasa alipokuja mimi nikamwambia kitu kinakimbia kutoka pande hii nasikia tumbu inafura kitu kinazunguka nda. Eh. Ndani. Eh. Sasa tukaenda huko. Sasa ni kitu juu tayari nimeshika. Juu ni nini mimi hata sijawahi jua. Sasa mimi nashindwa tu. Ndio nikakuja kujua kumbe hata hizi mimba. Ukisha realize uko na mimba ndio hizo yeah. morning sickness zinaanza yeah. sijui na mkutapika na nini yeah. lakini kama moja yake mentality yeah. hakuna kitu yeah. so tuka akaja mapema akapewa nafasi kuzukaenda tukaenda kwa huyo mama tu alikuwa ananipea kidonge yeah. ya family yeah. tu ndio tulikuwa tunaamini daktari wetu yeah. ah huyo mama ju tulikuwa tumeachana naye sasa ni 3 years tu ende hapo sasa acha twende tu hapo kutupima alistuka mwe wangu anasema alistuka mm. akakuja pande amefanya hivi mama kama kwani nini amekufia pande ile eti ameshikaje mm. ameshikaje mimba akona mm. mimba mwe wangu arifaint hapo kuti mimba hapa mm. anarudia tena mm. rudia tena sasa tukabidi tukanunua pregnant test mm. sa 50 50 sa mm. 500 Tukua tunapima after every three hours. Tunapima. After three hours. Wakilala sinduke, anamuka. Anandambia, <laughs> epu anda kwa choki dogo. Ususuri, ataka mususu, tunapima, zinachora ndili. Haka furaia. Hallelujah, so, matendo ya buwana. Hani nirisikia hata siyamini. <laughs> sasa vile nimeanza hivyo, ndo kutapiki kanzi hapo <laughs> tuusi. <laughs> Ndiyo ni kanzi hapo, sasa ni kajua ya kuna wikona mimi. Eh. But then I did not settle. Eh. Sema hapana sio hiyo, eh. hawezi kuwa. Eh. Nampiga vita hata mapasta wenzangu, eh. hawezi kuwa baka wanatumia washirika. Mwende muhakikishe mmeshika hiyo tu. <laughs> Sasa mimi nikawa ikakuwa na Mungu na akaifanya aje. Eh. Ikakuwa kubwa alikuwa anafikiri ndazo watoto wa wawili ama watatu. Eh. Na ni mmoja tu kunono. Eh. So that's how it was. Amen. Nikapata first born <laughs> eh. uh, 2017 mwezi wa 4. Uh-huh nikanyonyesha miezi tatu ingine eh yeah. that is ni... what god does kachana <laughs> na yule wabie hata hajatambaa eh. mimba ndio hiyo eh, ingine Tana... mungu kudhihirisha eh. watu ya kwamba hiyo wa, wasiseme nilinunua eh. mimi niliambia hata madaka msiniweke family yoyote ama chochote eh. nataka mungu approve kama ni ukweli ni hali nipe eh. nikamnyonyesha miezi tatu mimi testing microphone one two ingine <laughs> sasa hivyo ndivyo kulikuwa amen <laughs> Sasa ukajikuta uko na watoto wawili kwa mwaka mmoja kwa mwaka mmoja. Ninashukuru nikashukuru Mungu. Amen. Nikakuja tena kanistupisha kidogo tena. Eh. Kidogo tu saa hii na niko na mwingine. Eh, sasa huyu yako na miaka 2. Mungu anakupeleka vizuri. Yule mama ambaye alikuwa ameambiwa hawezi za mm. umekaa miaka saba. Yes. Sasa kule nyumbani mama mko anasemaje? 
ayo wana nita mwanangu eh wana furahia sasa wasa zingine watu na kapo anaanza kujokia baba sasa una unga fukusa msiano wa mtoto vile tuko tu smile uko na fukusa baba na sema wewe acha ni shetani so you see when you pass persevere temptations tunapanga Mungu tukufu tunarudisha shetani chini kabisa kabisa kwa hivyo sasa uko namba 3 sasa niko namba 3 Mungu amenibariki amenibariki na kanisa amenibariki na shule Amani bariki na mume. Amen. Ah. Sasa utaenda 19 kama mama ama. Sasa mimi nitachangamuka. Eh. Yaani kama nitafikisha 6. Eh. Eh, sita eh. hapo hivyo. Eh. Ndio ni at least. Eh. Ama saba. <laughs> ni baraka maana mali iko. Kama eh. kama mzee ako na mali. Ah, na mimi niko sawa. Na mimi nasemanga hakuna eh. mtoto ambaye hakuji na sahani yake. Mtikia eh. mtoto akizaliwa sahani yake Mungu ana provide. Eh. Na, na pia. Eh. Nataka niambie watu pale nje ya kwamba. Eh. Wakati Mungu amekufungua kukubariki as he said in the book of Joel chapter number 2. Eh. Ya kwamba he will restore. Amen. When you read in the book of Job chapter mm. number 42. Yes. The Lord restored to Job yeah. more than he alikuwa baada ya majaribu. Yes. Ali restore. Yeah. Wakati Mungu ameamua ku restore mm. usi limit. Yes. Msikimbia tena kwenda family una zuia zuia. Uh-huh. Waachilia. Amen. Mm. Eh. Mm. At least mm. ndio watu wajue Mungu yuko. Yeah, hata ushagosa yeye heshima inatembea wale eh. wote walikuwa wananifukuza. Eh. Mtu alikuwa anaenda kwake anakufukuza. Eh. Labda anaona umeenda kutafuta bwana yake akupe mtoto. Wanakuchupa na kudharau. Sasa hii warudi ni marafiki. Ni marafiki. That is right. Lakini nawaangalia kwa ba, kwa umbali maana nilisikia hata rafiki akikuja amevaa pati pati. Eh. Bado na unajua bado hiyo ni adui. Si ndio. Kwa hivyo sasa ukae wa mama wa madada zako kule wakakubali sasa kwa kweli huyo dada yetu mm. eh, amebarikiwa saa hii wananiita mtumishi mm. wacha ile kanisa na huyo Mungu anashinda akili sometimes watu tukwe tuna, tuna, tunaangalia ukweli mm. saa ile mtu anapitia consult her yeah. consult him yes. maana hujui kesho yake yeah. wala alikuwa wananilaumu mm. wanasema sijui nini mm. saa hii wanasema kumbe kuna Mungu ina maana wakati ambapo utavumilia mm. wala ambao walikuwa wamepoteza matumaini Yes. Wala ambao kwa na kutia moyo mm. na wala ambao tunaona mtu anapita mtu mutie moyo. Amen. Let us not gossip him. Tusimwangalie mm. mabaya. Aujui kesho yake itakuwa aje. Na maana kesho akibarikiwa utaibika. Yes. Utaibika ku approach. There are even my friends. Yes. Ambao hadi saa hii anaibika kukutana na mimi. Amen. Akini ana, anaona tu hata kwa anakukutana umeandu shago. Eh. An, Unamwambia kani kangu akitanga na anageuka hivi anasema ana yesi kuongelea. Shataki wewe sasa zaidi. Yeah. Juu ya yale mambo alikuelewa mabaya. Yes. 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 Sasa hiyo ni ushuhuda mzuri mm. na kwa kweli Mungu anatenda. Mm. Kwa hivyo kwa hiyo miaka ambayo umekaa kuna mama ambaye anatutazama mm. nataka uangalie katika kamera hii mm. alafu utake ku encourage hiyo mama ambaye mm. amekosa ame matumaini labda ameka miaka miwili tatu mm. wengine hata wamekaa miaka kumi. Mm. nataka tu mnene maneno mm. ambayo ya, ni ma, ya kumpatia matumaini maana unajua mimi sijawahi kuwa mahali pale mm. lakini wewe umekuwa mahali pale mm. nataka uangalie kamera hii uweze kuongelesha huyo kwa hivyo mimi kitu ambacho ningependa kukwambia wewe mtamsamaji mm. ambao unanisikiliza siku ya leo na umesikia ushuhuda wangu mm. kama uko pale umevunjika moyo mm. kuna watu wamekuvunja moyo labda kuna wale wanaume pia hawaelewi mume wako labda nakuvunja moyo majirani wamekuvunja moyo mm. ningependa kukwambia kwamba uvumilie katika Bwana mm. usikimbie huku na huku mm. unaona hata sisi tulizunguka wakati tulisettle tukamtegemea Mungu mm. hapo ndipo aliweza kufanya nini mm. kututendea muujiza yes. kwa hivyo wewe mtegemee Mungu peke yake wanadamu yes. ataku, ata, 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 ata kuambia mambo kila mtu atakwambia lake huyu mm. atakwambia lile watakuvunja moyo watakuibisha watakutenga hata kwa vikao zingine watakusungumuza vibaya vile wanaweza mm. lakini wewe huwa na kitu kimoja tu mm. kwako Mungu nimeliweka tumaini langu mm. na hakika hakuna mwingine ambaye nitamtegemea mm. ila ni wewe peke yako mm. na huyu Mungu aliyemkumbuka Ana mm. Mungu aliyemkumbuka Sofia mm. Mungu ambaye anakumbuka na wengi mm. atakukumbuka buka siku moja utaitwa mama ya mtu amen 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 huo ni shida mzuri mm. na wewe msichana ambao bado uko mahali pale 
mgojee Mungu. Mesikia pia Sofia alimgojea Mungu mm. na zaidi Mungu akampatia baraka. Mm. Na kwa hivyo tunaamini ya kwamba Mungu wetu sio dharimu. Mm. Hakuna uh, majaribu ambayo unajaribiwa nayo hayakujaribiwa mwingine mm. na akaweza kuyashinda. Kwa hivyo uh, na akakosa kuyashinda. Kwa hivyo hata we yale ambayo unayoyapitia Mungu anajua kwa sababu gani ambayo unayapitia yale. Kwa hivyo ni vizuri utulie kwa Mungu na ujue ya kwamba Mungu mwenyewe anakuja. Unaweza kuwa sio mtoto umekosa, lakini kuna jambo ambalo nalolipitia. Watu wameongea usikufe moyo maana sio utasa sio tu wa kukosa mtoto. Unaweza kuwa na utasa labda uko pale kama single mother umetamani pia we kama uje kuwa na mume umeona mambo yamekuwa mangumu zidi na kumgojea Bwana. Mungu wetu atatenda kwa sababu yeye ana maandiko anasema katika kitabu cha muhubiri ya kwamba he makes things to be beautiful mm. at his own time. Kwa hivyo wakati wa Mungu ukifika utafika utaweza kufanya nini kubarikiwa pia pale muhubiri tatu kitukambiwa there is time for everything mm-hmm. so in the moment unalia in the morning you are mo- in the moment you are morning in the morning kuna kuinukiwa kuna kunenewa but a time is coming na utasema kama Daudi ya kwamba nali mkoja bwana kama vile alivyonena katika kitabu cha Zaburi 40 ya kwamba nali mkoja bwana katika shimo la uterezi lakini bwana akanitoa katika shimo hilo la uterezi na akaniwekelea kwenye mwamba na akaweka wimbo mpya ndani ya kinywa changu kwa hivyo Sofia na wimbo ambao anasema ya kwamba Mungu alimpatia baada ya yeye kupata mtoto baada ya kugojea miaka saba kuna wimbo ambao Mungu alimpatia kwa hivyo kama Mungu alimpatia wimbo yeye ni mwimbaji pia wewe kuna wimbo ambao utaimba utasema nilikuwa sina kazi nilikuwa sina mume nilikuwa sina mke nilikuwa sina kazi nilikuwa napitia haya na yale lakini sasa Mungu ame nitendea. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba Mungu wetu sio dharimu. Kwa hivyo tutarudi kwako tena Sofia, utuweze kutuimbia huo wimbo maana hakika ushuda wako naamini ya kwamba wote ambao wanatusikiza wengi watazidi kubarikiwa na zaidi kujifunza mambo mengi. Kwa hivyo naweza tuambia ni wimbo mgani ambao uliimba. Uh, kuna wimbo niliimba unasema moyo wangu amtukuza Bwana. Uh-huh. Na pia kuna mwingine kwa YouTube ambao unasema moyo wangu uh, hapa nimefika. Okay. Ni wewe Bwana. Hiyo ndiko YouTube. Na kwa YouTube unajiita nani labda kukuona mtu pale? Uh, kwa YouTube ni Sofia Steve. Uh-huh. Andika tu nguvu za Mungu by Sofia Steve. Uh-huh. Utanipata pale. Au uh-huh. uh, uh, utapata nyimbo zangu pale yes. na utaweza kubarikiwa. Kwa hizi za hii let hizi za letters sijaziweka sija, sija kwa YouTube. Okay. YouTube ni nyimbo tatu tu zikuko. Okay. Yes, kuna nguvu za Mungu, uh-huh. kuna matendo yako uh-huh. na kuna mateso yangu. Okay. Hizo ndizo ziko YouTube. Okay. Lakini uh, zote zinamtukuza Mungu. YouTube ni moja nililimba uh-huh. ambayo Uh, inatukuza Mungu wangu amenitendea hii nasema hapa nimefika mm. ni nguvu zako Mungu amen yes yeah. na hii ya mwisho inasema moyo wangu akutukuza Bwana mm. juu kama nitaimba au oh, um. tu, tusikie matendo ya Mungu baada ya miaka saba Mungu anakukumbuka nafungua chapter ingine very soon nitawaletea mama mwingine pia ambaye aliishi miaka mingi hapa nimefika baba ni nguvu zako nimefika baba nimetoka mbali nimefika hapa baba ni nguvu zako nimefika baba mbali nimefika hapa baba ni nguvu zako hapa nimefika baba ni nguvu zako wangeni maliza baba ni nguvu tu yesu nimefika baba ni nguvu zako Sasa nimeenda vipi na mimi nasema ni wewe tu Yesu Nimefika baba ni nguvu zako Na mimi nasema ni wewe baba Nimefika baba ni 
Amen, amen, amen. Hakika naamini ya kwamba pia wewe utaungana pamoja na Sofia amen. na utasema ya kwamba hapo nimefika ni kwa ajili ya nguvu zako. Kwa hivyo naweza nenda maneno ya misho tukifunga. Amen. Amen. Mimi naenda na misho ambazo ningependa kusema. Mm. Tuendelee kutegea, tuendelee kuangalia hii TV yetu ya Agape TV mm-hmm. maana inelimisha na inakusanya wengi mm-hmm. na inasambaza neno la Bwana, neno la kweli. Amen. Na ni, ni TV ambayo imewekwa kwa ajili ya kusaidia wengi mm. na kwa ajili ya kunourish wetu watu wengi. Amen. Kwa tuendelee kuangalia mm. na tuendelee kufanya tuvumilia kwa kila jambo tunalolifanya. Amen. Amen. Nataka upatiane namba zako labda kuna mtu anaweza ah. taka umu encourage mm. umu pig, simu hapa ah. namba yako. Namba yangu ya simu ni 07 00 0700268946 Ukinitaka ninapatikana pale kwa njenga mbakasi kwa njenga mbakasi kwa jenga yes. amen. amen so mko wetu awabariki na watende mema tunane kwa muda mwingine kwa kwa sababu yake Mwenyezi Mungu amen. barikiwe shalom